ഒരു പാട് ഖുർആൻ ഓതുക വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷൈതാനിന്റെ ഷൈത്വാനിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ കടപ്പിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ പോക്കിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ അൽബക്കറ സൂറത്തോതൽ നല്ലതാണ് അൽബക്കറ സൂറത്തോതുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൈത്താൻ ഓടി ഒളിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഓതാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അദ്ദാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓടുന്ന അൽബക്കറയുടെ ആദ്യം അവസാനവും ആ അദ്ദാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദാദ് തന്നെ ചെല്ലിയാൽ ഹൈറാണ് അത് ചൊല്ലുന്ന വീട്ടുകളിൽ ഷൈത്താനിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകൂല ഷൈത്താനിന്റെ ഷറുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു എനി കാക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പറഞ്ഞ് മന്ത്രവാദികളെയല്ല സമീപിക്കേണ്ടത് മന്ത്രവാദികളിൽ പരിഹാരമില്ല അള്ളാഹുവിലാണ് പരിഹാരമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഏത് മന്ത്രവാദിയെ നീ സമീപിച്ചാലും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയതിന് അറുപതിനായിരം ചോദിച്ചിട്ട് മന്ത്രവാദി എഴുപത് ചോദിച്ച് തപ്പിപ്പെറുക്കിയിട്ട് അറുപത് കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോ പേരും നീ ആ പോയ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇവന്റെ അറുപത് പോയി എന്നല്ലാതെ ഭാര്യ വന്നില്ല അന്യസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ ഭാര്യ വരാൻ മന്ത്രവാദികളെ സമീപിച്ചത് തന്നെ തെറ്റുകാട് ഏതുമാകട്ടെ അവർ പണം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും വാങ്ങുകയാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾ എല്ലാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള കാലമാണ് എല്ലാരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എല്ലാരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഞാനും നിങ്ങൾ എന്നല്ല സകല കച്ചവടക്കാരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ബേജാറിലാണ് എവിടെ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തും പോകണ്ട കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരും ആര് പോയാലും ഏത് മന്ത്രവാദിയും പറയുന്നൊറ്റ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന ബായിക്ക് എത്തുന്നില്ല ആരെ വായിൽ ആര് മന്ത്രവും ഓന്റെ ബായിക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണി തുടങ്ങിയത് ഓനും മുന്നെ വേറെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഞ്ഞാണ് മിഞ്ഞാന്ന് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു പയ്യ കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നവനിക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാതെയായി പോത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ പിടിക്കുന്ന അതത്തായി പ്രശ്നമായി അവസാനം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കമീസ് ഇട്ട് തൊപ്പിയിട്ട് പച്ചഷാളിട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇസ്മിന്റെ തങ്ങളായി മാറി ഇന്നാലില്ല മഹാദല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമുദായത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു മന്ത്രവാദിയിലും നിന്റെ ജീവിതം നീ അർപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മന്ത്രവാദികളെ സമീപിക്കരുത് പ്രത്യേകമായി സയ്യിദന്മാർ അവരോട് ദ്വാരപ്പിക്കണം അവരിൽ നിന്ന് ഓതി ഊതിയിട്ട് വാങ്ങണം സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ അവരെ തവസുലാക്കണമൊക്കെ വേണം ഹൈറാണ് പറക്കത്താൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററിന്റെ കല്ലിട്ട പോലെ മക്കത്തുനിന്ന് വന്ന മുക്കത്തുനിന്ന് വന്ന ദ്വീപുന്ന് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിലോമീറ്ററിന്റെ കല്ലിട്ടത് പോലെ പൊരുത്തം കിട്ടലാണ് ഒരു ജാതി പൊരുത്തം കിട്ടലാണ് നല്ലവരുണ്ടാകാമില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉറുക്ക് ഉറുക്ക് കണ്ടതായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഉറുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണടനാട് ഉഡം ഡമാ ഡിം ഡിമാ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത ഉറുക്കിനാണ് ആയിരം റുപ്യ വാങ്ങിയത് ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഉറുക്കിൽ എഴുതിയത് കണ്ണടനാടു എന്നുള്ളതാണ് വേറെന്ത് ഇതാണ് അവനിക്കറിയോ നാപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികൾക്ക് സിഹിർ ബാത്തിലാക്കാണ് പറഞ്ഞ വയസ്സങ്കാക്കയ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് സ്ഥാദ് പോയി പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയുന്നില്ല ഫലക്ക് ഓതാൻ അറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെന്ത് ചെയ്തു അലിഫ് മൂന്നക്ഷരം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ബൾഡ്രിക്കലി എഴുതിയിട്ട് ബാത്തിലാക്കാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക ചോദിച്ചവനാണ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ആരക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു ഫലകോതിയിട്ട് മന്ത്രിക്കാൻ അറിയില്ല ഇവനാണ് ബൾഡ്രിക്കയിൽ അലിഫ് മൂന്നക്ഷരം എഴുതിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക്ക് സിഹർ ബാത്തിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിവുകൾ കൂടുതലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനോതൽ പരിഹാരമാണ് ഈമാനുണ്ടോ അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഖുർആൻ നിനക്ക് പരിഹാരമാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നിനക്ക് പരിഹാരമാണ് ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും അള്ളാഹു കിയാമൻ നാൾ വരെ ഇറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഒരുപാട് ഓതുന്നവരാകണം മുമ്മിനെ 